சுய தொழில் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் அருமையான ஒரு தொழில் பிஸ்னஸை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஏரியாவில் இந்த பிஸ்னஸை வந்து யாருமே வந்து இது வரைக்கும் எடுத்து பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அப்படியே இருந்தாலும் கண்டிப்பாக வந்து ஒருத்தர் இரண்டு பேர் அந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க இந்த பிஸ்னஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா போட்டியே இல்லாத தொழில் அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த இமேஜ்லாம் பார்த்து ஓரளவுக்கு நீங்கள் கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஆமாம் பனனா சிப்ஸை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த பனனா சிப்ஸை ரெண்டு முறையில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா மிஷின் மூலமாக வந்து பனனா சிப்ஸை வந்து எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் இன்னொன்று மிஷினில் எதுவுமே இல்லாமல் நம்மளே வந்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருளை வச்சு எப்படி இந்த பனனா சிப்ஸை வந்து ரெடி பண்ணி நம்ம எப்படி சேல் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் மொத்தமாக வந்து பார்த்தோன்னா இந்த வீடியோவில் ரெண்டு பார்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒன்று மிஷினை வச்சு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்னொன்று மிஷின் இல்லாமல் நம்மளாகவே வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருளை வச்சு எப்படி வந்து இந்த பனனா சிப்ஸை வந்து ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நான் வந்து ஒரு கிலோ வாழைப்பழம் வந்து நாற்பது ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ உங்களுக்குள்ளே ஒரு டவுட் வந்திருக்கும் நீ எப்படி ஒரு கிலோ நாற்பது ரூபான்னு சொல்கிற அந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் உங்களுக்குள்ளே வந்து பார்த்தோன்னா இருக்கும் நீங்கள் இப்படிலாம் கேட்பீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் வந்து இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் ஒரு கிலோ வாழைப்பழம் எவ்வளோ போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆதாரத்தோடு வந்திருக்கேன் நான் தேடி பார்த்ததில் கிலோவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரேட் வந்து கிடையாது அதனால் வந்து ஒரு பீஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏழு ரூபான்ற கணக்கில் வந்து ரெண்டு பீஸ் வந்து பதினஞ்சு ரூபான்ற கணக்கில் வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க இதில் இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு பழத்தோட விலை ஏழு ரூபா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டாக வந்து மிஷின் இல்லாமல் எப்படி வந்து பனனா சிப்ஸை வந்து ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஒரு பழம் நம்ம ஏழு ரூபா அப்படின்னு நம்ம விலை பார்த்தோம் அதனால் ஒரு கிலோவுக்கு ஆறு பழம் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து தோராயமாக வந்து இந்த ரேட்டை எடுத்துருக்கேன் ஒரு கிலோவில் ஆறு பழம் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பழம் ஏழு ரூபா அப்போது ஆறு இன்ட்டு ஏழு போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோவோட மதிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி இரண்டு ரூபா கிடைக்கிது நான் வந்து அதில் நாற்பது ரூபா அப்படின்னு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அப்போது நமக்கு ஒரு கிலோ வாழைப்பழம் வந்து நாற்பது ரூபா அப்படின்னு கிடைக்குது இந்த ஒரு கிலோ வாழைப்பழத்தில் நம்ம தோல் எல்லாமே கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு பழம் மட்டுமே வந்து அறநூறு கிராம் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தோராயமாக வந்து ஒரு கணக்கு எடுத்திருக்கேன் மீதி இருக்கிற நானூறு கிராம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தோலில் வந்து போகிடும் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு இருபது கிலோ வாழைப்பழம் மட்டுமே வாங்கி உங்களுடைய பிஸ்னஸை தொடங்குங்க நீங்கள் அப்படி இருபது கிலோ வாழைப்பழம் வாங்கினீங்க அப்படின்னா பன்னெண்டு கிலோ பழங்கள் மட்டுமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் மீதி எட்டு கிலோ தோலில் போய் சேர்ந்துடும் என்னடா இது தோல் மட்டுமே எட்டு கிலோவா அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் மறந்துடாதீங்க இது ஒரு தோராயமான கணக்கு அப்படின்னு இப்போ நம்ம முதலீட பார்ப்போம் இருபது கிலோ நம்ம வாழைப்பழம் வாங்கணும் அப்படின்னா மொத்தமாக வந்து எட்நூறுரூபா தேவைப்படுது ஆயில் மட்டுமே வந்து நான் முந்நூறுரூபாய்க்கு போட்டிருக்கேன் சால்ட் அதாவது உப்பு வந்து நான் ஐம்பது ரூபாய்க்கு போட்டிருக்கேன் பெட்ரோல் அது வந்து ஒரு நூறுரூபாய்க்கு நான் போட்டிருக்கேன் மொத்தமாக வந்து நம்மளுடைய முதலீடு ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் மட்டுமே கண்டிப்பாக நம்ம எல்லோரு வீட்டிலேயும் ஒரு சீவல் இருக்கும் அந்த சீவலை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த பன்னெண்டு கிலோ வாழைப்பழத்தில் சிப்ஸை மேக் பண்ணுங்க பொதுவாகவே ஒரு கிலோ சிப்ஸ் மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரநூறுலேருந்து முந்நூறுரூபாய்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல் பண்ணுறாங்க ஆனால் நம்ம நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு மட்டுமே வந்து சேல் பண்ண போகிறோம் நாம் ஒரு கிலோ நூற்றி ஐம்பது ரூபான்னு சேல் பண்ணோம் அப்படின்னா மொத்தமாக வந்து பன்னிரெண்டு கிலோ பன்னிரெண்டு இன்ட்டு நூற்றி ஐம்பது கால்குலேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு மொத்தமாக வந்து ஆயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய் கிடைக்கும் நாம் முதலீடு பண்ணது வெறும் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் மட்டுமே இப்போ நமக்கு கிடைச்ச லாபத்திலிருந்து நாம் முதலீடு பண்ண அமௌண்ட்டை மைனஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நமக்கு ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் கிடைக்கும் இதுதான் உங்களுடைய ஒரு நாள் வருமானம் ஓகே நண்பர்களே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா முதலீடு பண்ணி நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாபம் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூறுரூபா கிடைச்சிது நமக்கு கிடைச்ச அந்த ஆயிரத்தி எட்நூறில் நம்ம முதலீடு பண்ண ஆயிரத்தி இரநூத்
ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு நாளுடைய வருமானம் சரிங்களா அதே மாதிரி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களை வந்து நம்ம ஒரு நாளைக்கு வந்து நூறு கிலோவோ இரநூறு கிலோ சிப்ஸை வந்து நம்ம சேல் பண்ண போகிறது கிடையாது ஒரு நாளைக்கு நம்ம இருபது கிலோ வாழைப்பழம் வாங்கினா மட்டுமே போதும் அந்த இருபது கிலோ நம்ம வாழைப்பழத்தை வாங்கி பன்னெண்டு கிலோ சிப்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது அந்த பன்னெண்டு கிலோ சிப்ஸை நம்ம வந்து ஒரு நாளைக்கு விற்றோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபா கிடைக்குது அந்த ஐநூற்றி ஐம்பதில் நம்ம ஐம்பது ரூபா நம்ம திரும்ப வேறு ஏதாச்சும் செலவு வச்சுக்கிட்டாலும் நமக்கு ஒரு நாளுடைய வருமானம் கண்டிப்பாக ஐநூறுரூபா கேரண்டி சரிங்களா நீங்கள் இந்த பிஸ்னஸை தொடங்குறீங்க அப்படின்னா முதல்ல வந்து எப்போவுமே வந்து பல்காக ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணாலே வந்து நமக்கு மாதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சாயிரத்துலேருந்து பதினெட்டாயிரம் வரைக்கும் நம்மளால் வந்து சம்பாதிக்க முடியும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம முதலீடு பண்ண எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதிகமாக தான் போட்டிருக்கோம் சரிங்களா பெட்ரோலுக்கு வந்து நம்ம நூறுரூபான்னு போட்டிருக்கோம் சரிங்களா அதே மாதிரி ஆயில்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இரநூறுபாய்க்கு போட்டிருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம முதலீடு பண்ண அமௌண்ட் வந்து எல்லாமே அதிகமாக தான் போட்டிருக்கோம் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம முதலீடு அதிகமாக போட்டு நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு நாளுடைய வருமானம் ஐநூறுரூபா கிடச்சிருக்கு சரிங்களா அதனால் வந்து இந்த பிஸ்னஸை வந்து கண்டிப்பாக நம்ம எடுத்து பண்ணலாம் போட்டியே இல்லாத ஒரு தொழில் நம்ம ஏரியாவில் வந்து இந்த பிஸ்னஸ் வந்து யாருமே வச்சுருக்க மாட்டாங்க இதை நம்ம எடுத்து பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு கை கொடுக்கும் அதே மாதிரி இந்த பனானா சிப்ஸை வந்து நம்ம எங்கெல்லாம் வந்து சேல் பண்ணலாம் அப்படின்னா லோக்கல்லே வந்து பார்த்தோன்னா கடைகளில் வந்து இந்த சிப்ஸை வந்து நம்ம சேல் பண்ணிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் பெரிய பெரிய பேக்கரிங்கெலாம் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிப்ஸை வந்து நம்ம சேல் பண்ண முடியும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கரியில் ரெகுலராக நம்ம ஆர்டர் பிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஆளே கிடையாது சரிங்களா இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம போனோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து வெற்றி அடையலாம் இந்த வீடியோவை நான் மேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடியூபில் வந்து நிறைய வீடியோ நான் வந்து பார்த்துட்டு தான் இந்த வீடியோவை நான் மேக் பண்ணேன் பட் அந்த வீடியோவெலாம் என்ன சொல்லியிருந்தேங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து நீங்கள் நூறு கிலோ வந்து சேல் பண்ணுங்கள் இரநூறு கிலோ சேல் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் நம்ம யூடியூப் சேனலை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து எப்போவுமே வந்து நம்ம மேக்சிமாகவே மேக்சிமம் அதாவது அதிக அளவே நம்ம எடுத்துக்க தேவையே கிடையாது ஜஸ்ட் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாமே வந்து பொதுவாகவே வந்து இந்த மாதிரி பிஸ்னஸை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாகவே வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு பீப்புள் தான் வந்து இந்த பிஸ்னஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ நம்ம தகுதிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு நாளைக்கு இந்த இருபது கிலோவை நம்ம எடுத்துக்கிட்டனா கூட இந்த இருபது கிலோ நம்ம நல்லபடியாக சேல் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஐநூறுரூவா வருமானம் கிடைக்குது சரிங்களா இந்த பிஸ்னஸ் வந்து பின்னாடி வந்து டெவலப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த இருபது கிலோவிலேருந்து நாற்பது கிலோவுக்கு மாறிடுங்க அப்போ வந்து நம்மளுடைய வருமானம் வந்து இன்னமும் வந்து அதிகரிக்கும் சரிங்களா இந்த மாதிரி நம்மளுடைய பிஸ்னஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்மளுடைய பிஸ்னஸை பெரிய அளவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து என்னுடைய கால்குலேஷன் என்னுடைய ஐடியா தான் சரிங்களா இந்த ஐடியா இந்த கால்குலேஷன் ஓகே இது வந்து கரெக்டாக தான் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகேவா அடுத்த வீடியோவில் இதோட பார்ட் டூ அதாவது மிஷினில் வந்து எப்படி நம்ம இந்த சிப்ஸை வந்து மேக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் கண்டிப்பாக வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா கொஞ்சம் வாய்ஸ் எல்லாமே நான் மாற்றி இந்த வீடியோவில் நான் போட்டிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இப்போ நான் போட்டிருக்கக்கூடிய அந்த வாய்ஸ் வந்து இந்த மாதிரியே பேசலாமா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மறக்காமல் கம்பேன் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ வாழ்க வாழ